இன்றைய லெசனில் நாங்கள் சார்ஜின் விதியையும் அமுக்க விதியையும் இலட்சிய வாயு சமன்பாட்டையும் பற்றி பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதலாவது சார்ஜின் விதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சார்ஜின் விதியை பார்க்க வழிக்கிடைக்க குறித்ததினி வாயுவின்ற அமுக்கம் மாறலியாக உள்ள போது வாயுவின் வெப்பநிலைக்கும் கனகளவுக்கும் இடையிலான தொடர்பை பற்றி ஆராய போகிறோம் குறித்ததினி வாயு அதில் அமுக்கம் மாறலியாக இருக்கு அப்போ ரெண்டு மாறாக்கணியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு கவனமாக இருக்கணும் அது பாசிபிளில் கேட்குறாங்க வாயுவின் வெப்பநிலைக்கும் கனகளவுக்கும் இடையிலான தொடர்பை பற்றி ஆராய போகிறோம் இதுக்கு நாங்கள் ஒரு பரிசோதனை ஒன்று செய்கிறோம் இந்த பரிசோதனைகள் அவதானித்தால் ஒரு மெல்லிய கண்ணாடி குழாய் அங்கே இந்த மெல்லிய கண்ணாடி குழாயில் ரச நிழல் எடுக்கப்பட்டு அங்கே ஒரு வழி ஒன்று அடைக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றது வெப்பமானி இருக்கும் இங்கே அளவு சட்டம் பின்னு காட்டப்பட்டுள்ளது அதோட கலக்கியும் காட்டப்பட்டிருக்கிறோம் பன்சன் சுவாலை காட்டப்பட்டுள்ளது அப்போ நாங்கள் இது என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் வெப்பமாக்க போகிறோம் அப்போ வெப்பமாக்கைக்கு என்ன நடக்கும் என்றால் அந்த ரச நிழல் அடைக்கப்பட்ட வாயு நிரல் விரிவடைய போகுது அப்போ வெப்பமாக்கையை கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் கலக்கியால் கலக்கி நாங்கள் வெப்பமாக்கி கொண்டு இருக்கணும் மெதுவாகத்தான் வெப்பமாக்கணும் சடனாக வெப்பமாக்க கூடாது அதோட இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்றால் நாங்கள் இந்த ரச நிரல் வந்து நீர்த்தொட்டியில் நீர்த்தொட்டியின் நீர் நிரல் வந்து மேலே இருக்கணும் ரச நிரல்னு பார்க்க அதெல்லாம் கேட்குறாங்க பாஸ் பேப்பரில் அதுக்கு மேலே வச்சுருக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து நாங்கள் இங்கே ஒவ்வொரு வெப்பநிலையோடையும் ரச நிரலிந்த நீளம் எல்லே அளந்து கொள்வோம் அப்போ வெப்பநிலை அளக்கேக்கையும் சில விடயங்களை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியிருக்கு உடனடியாக வெப்பநிலையை போடுறது இல்லை இப்போ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நாற்பது பாகசி வெப்பநிலை அளக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் நாற்பதிலும் ஒரு சில பாகைகள் மேலதிகமாக வெப்பநிலை உயர்த்தோம் உயர்த்திய பின் நாங்கள் பன்சன் பேர்னை நிப்பாட்டி விடுவோம் பன்சன் பேர்னை நிப்பாட்டி போட்டு அந்த வெப்பனில் நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு உயர்ந்திருந்தனா திருப்ப நாற்பதுக்கு வர வரையும் பார்த்தோன்னு இருப்போம் இப்போ இது நாற்பதுக்கு வந்தவரை தான் அளவிட்டு எடுப்போம் அந்த நேரத்தில் இருக்கிற வாயு நிரல் நிலத்தையும் எடுப்போம் ஏன் இதை செய்கிறோம்ண்டா கவனிக்க வேண்டிய விடியம் ஏன் இப்படி நாங்கள் செய்கிறோம்ண்டா இந்த கண்ணாடி குழாய் கூடாக வெப்பம் வந்து உள்ளுக்கு அதாவது திரவத்தின் வெப்ப நீரிண்ட வெப்பநிலையும் கண்ணாடி குழாயினுள் அதை சிறிய கண்ணாடி குழாயில் அம்புட்ட வழி நிரலின் வெப்பநிலையும் ஒரே வெப்பநிலையும் என்றதை மெயின்டைன் பண்ண தான் நாங்கள் இந்த வேலையே செய்கிறோம் இப்போ சடனாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போனோம் என்று சொன்னால் அதை நாற்பது பாய் வந்தோன்னு நாற்பது பாசி ஆண்டு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அது நீரிண்ட வெப்பனா நாற்பது பாசியாக இருக்கும் கண்ணாடி குழாய்க்குள்ளே இருக்கிற வழி நிரலின் வெப்பனா நாற்பது பாசியாக அமையும் அவர் சிறிது நேரம் எடுக்கும் வெப்பம் கண்ணாடிய ஊடறு துள்ளுக்க போகிறது அப்போ அது வரைக்கும் தான் அதை தாண்டி தான் நாங்கள் மெதுவாகவும் மன்சன் சுவாலையால் வெப்பமாக்க வேண்டி கிடக்கு அதே நேரம் இந்த இந்த வேலையும் செய்ய வேண்டிய கிடக்கு என்ன ஒரு சில வகைகள் மேலே போட்டு இப்போ இந்த ரங்க விட்டம் என்று சொன்னால் அந்த நேர இடைவெளிகளில் வெப்பம் உள்ளுக்க பாஞ்சு ரெண்டுமே அதாவது நீர்த்தொட்டியும் அடைப்பட்ட வழி நிரலிந்த வெப்பநிலையும் ஒரே வெப்பநிலைக்கு வர்றதுக்கு சாத்தியக்குறுள் இல்லை அப்போ இதை கவனித்து கொள்ளணும் இதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு வெப்பநிலையிலும் நாங்கள் வழி நிரலிந்த நீளத்தை அளந்து கொள்வோம் ஒரு அட்டவணை ஒன்றை தயாரித்து கொள்வோம் இப்போ இதைத்தான் நாங்கள் இங்கே கவனிக்கணும் அப்போ கலக்கியால் கலக்கப்படல் வேண்டும் கலக்கியால் கலக்கப்படல் வேண்டும் ஒவ்வொரு குறிக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில் நாங்கள் இந்த வழி நிலைந்த நீளத்தையும் வெப்பநிலையும் அளந்து கொள்ளணும் வெப்பநிலை அளக்கைக்கு நான் சொன்ன முறையை பின்பற்றணும் நீங்கள் கவனித்து கொள்ளணும் என மெல்லிய கண்ணாடி குழாய் எடுக்கப்படணும் அல்லது நீங்கள் மயிற்றுல குழாயையும் இதுக்கு பாவிக்கலாம் அப்போ அதுதான் நாங்கள் செய்முறையாக தந்திருக்கோம் வெப்பமாக நீண்ட நன்றாக கலக்கியால் கலக்குவார் வெப்பாறு வெப்பநிலை அழைக்கப்பட்ட வழி நில நீளம் பெறப்பட போகுது அதை நாங்கள் செய்முறையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே சில விஜயங்களை கவனிக்க வேண்டியது வெப்பநிலை அளவிட்ட எடுக்கும்போது அந்த கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயத்தை நான் ஏற்கனவே உங்களை சொல்லியிருக்கிறோம் அதை எழுதியும் காட்டியிருக்கிறேன் மற்றது இதில் அந்த நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் அட்டவணைப்படுத்த போகிறோம் போர்ட் ரை நாங்கள் பரிசோதனையிலேருந்து ஒரு அட்டவணை ஒன்று எடுக்கிறோம் அட்டவணை ஒன்றுக்கு அதில் நாங்கள் இல்லையும் டீட்டாவையும் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னால் வாயுவின் கன அளவு அடைப்பட்ட வாயுவின் கன அளவு மாறுபட போகுது வெப்பநிலையோடு அந்த நீளத்தையும் வெப்பநிலையும் நீங்கள் எடுக்க வேண்டியதான் வேலை ஒரு ஒரு ஆறு பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து போட்டு நீங்கள் நேர் ஓட்டு வரவை கருவிங்கள் இந்த வரைவிலேருந்து நாங்கள் ஒரு முடிவை பெறுறோம் என்னென்னா இந்த வரைவிலேருந்து நீங்கள் இதை கணித்து பார்த்தீங்க வேண்டாம் 
அதாவது எல்டி மைனஸ் எல் நோட் எல் நோட் இன்டு டி கவனிச்சு பார் டி என்றது ஒரு குறித்த எல்டியை கவனிச்சு கொள்ளணும் டி பாசியில் அந்த வாயு நிரல் இந்த நீளத்தை எல்டி என்று வைக்கிறோம் சைவர் பாசியில் வாயு நிரல் இந்த நீளத்தை எல் நோட் என்று வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த வெப்பநில மாற்றம்தான் இந்த டீயாக அமைய போகுது இதை கணிச்சிங்கள்னு சொன்னால் இந்த பெருமானம் வந்து எந்த வாயுவிற்கும் அதை கவனிக்கணும் எந்த வாயுக்கும் பொன்னிங்குகள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அமையும் விளங்குதோ எந்த வாயுக்கும் பொன்னிங்குகள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அமையும் அப்போ நீளம் சுதியா குழாயிந்த குறுக்கோட்டு பிறப்பால் பெருக்கப்படும் போது கனகளவிற்கு ஈக் சமனாக வருதுபடியால் இதை நாங்கள் இப்படி மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்னென்னால் விடி குறுக்கோட்டு பிறப்பால் பெருக்கப்பட்டிருக்கும் இல்ல இன்டு டி இது சமன் நாங்கள் இந்த ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றுக்கு கேமா பி என்று கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த கேமா பி என்னென்று சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த கேமாபி என்னென்று சொல்லப்படுகிறது சொன்னால் மாவ அமுக்கத்தில் வாயுவின் கன அளவு விரிவுத்திற என்று சொல்லப்படுது ஆகவே ஏற்கனவே நாங்கள் செய்த சமன்பாடு மாதிரி ஒரு சமன்பாடு அமைத்து கொள்ளலாம் விடி சமன் வி நாட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கேமா பி இன்டு டி எனக்கு டி என்னு சொல்லலாம் டி டான் சொல்லலாம் இங்கே நான் டி என்று போட்டு டி என்று போதும் இதே மாற்றி மாற்றி செய்யத்தக்கதாக இருக்கும் அப்போ இது ஏற்கனவே செய்த சமன்பாடு மாதிரியே வருது ஆனால் இங்கே கொண்டு கவனிச்சுக்கொள்ளணும் அங்கே கேமாண்டு வந்து எங்கள் கேமா பியாண்டு வருது அங்கே மாற அமுக்கத்தில் வாயுவும் கனகளாக விரிவுத்தனாக அதை கழித்து கொள்ளணும் அது இந்த பெருமானம் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக போட்டுக்கொள்ளணும் ரைட் நாங்கள் இப்போ இந்த வரைவிலேருந்து ஒரு முடிவை பெற்றிருக்கிறோம் அதாவது வி டி சய வி நோட் இன் கீழ் வி நோட் இன்டு டி சமன் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இப்போ இந்த முடிவை தான் சார்ஸ் விதியாக கூறினார் அதுதான் சார்ஸின் விதி என்று சொல்லப்பட போகுது அப்போ இங்கே நாங்கள் சார்ஸின் விதியை பார்க்க வழி கிடைக்க அமுக்கம் மாறாதிருக்க குறித்த திணி வாயுவின் கனகளவானது ஒவ்வொரு பாசி வெப்பநிலை ஏற்றத்துக்கும் அந்த அந்த டீயை ஒரு ஒவ்வொரு பாய்க்கும் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு பாசி வெப்பநிலை ஏற்றத்துக்கும் சைவர் பாசியில் உள்ள கன அளவின் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பங்கால் அதிகரிக்கும் என்று அவர் சொன்னேன் சரியோ அப்போ இந்த விடி மைனஸ் வி நோட்டின் கீழ் வி நோட் இன்டு டி சமன் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று முடிவு தான் இந்த விதியாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதை தான் நாங்கள் சார்ஸின் விதி என்று சொல்கிறோம் சரியோ அப்போ நாங்கள் இன்னொரு முடிவுக்கும் போக போகிறோம் இந்த வரவை நாங்கள் நீட்டினம் என்று சொன்னோம் இந்த வரவை நாங்கள் நீட்டினம் என்ன எங்கள் காட்டி கிடக்க புள்ளிடப்பட்ட கோடால் இந்த வரவு நீட்டப்பட்டால் இந்த வரவு சந்திக்கிற இடம் எங்களுக்கு அந்த வெப்பனில் வந்து தனி வெப்பனில் என்று சொல்லப்படும் இந்த வெப்பனில் வந்து தனி வெப்பனில் அது சய இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாக சீயாக அமையும் அதைத்தான் கெல்வின் அவர்கள் சீரோ கே என்று எடுத்தார் தனி வெப்பனில் சரியோ அப்போ நாங்கள் அதே இருக்க பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்றால் வி டி சமன் வி நோட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கேமா பி இன்டு டி சரியோ அப்போ எதிர்க்கான அளவு பூஜ்ஜியத்துக்கு வரணும் வீட்டி பூஜ்ஜியத்தை அடையணும் அதுதான் நான் சரியோ அப்போ வீட்டி பூஜ்ஜியத்தை போட்டு இங்கே பிரதினா வீ நோட்டம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் கேமா பி இன்டு டி வந்து சீரோவாக அமையும் இல்லைங்க தான் பிறகு எட்டு பார்க்க வீ நோட்டும் சீரோன்னு அப்போ இதுலேருந்து முடி வேணுண்டா இது அங்கால சய ஒன்று ஒன்று போனால் இங்கே இதுக்கு பிறகு எட்டம்னு சொன்னால் ஒன்றிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இன்டு டி சமன் சய ஒன்று ஆகவே டி சமன் சய இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அப்போ கவனிக்கணும் வாகசி அதாவது சீரோ ஆவார் வீட்டிக்கு சீரோவாக போடுறோம் அப்போ இங்கே இப்போ அந்த இந்த டீயன்னு இங்கே ஜோசிக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கிற பெருமானம் தான் நாங்கள் காண போகிறோம் அப்போ இங்கே இருக்கிற வீட்டியை தான் நாங்கள் சீரோ ஒன்று கதைக்கிறோம் ஏன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேல் சீரோவுக்கு போகுது அப்போ கனகாலவும் சீரோவுக்கு போகும் அப்போ அந்த சீரோவை தான் நாங்கள் இங்கே கதைக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு போடைக்க இதை தான் இதுதான் அது டீயாக அமைய போகும் இந்த இடம்தான் 
டீயா சாமியை போல அதுக்கு அவனிச்சு கூட ஒன்று போயிட்டு அங்கே டீ என்று யோசிக்கிறேன் அப்போ நாங்கள் இதுலேருந்து டீ வந்து சாயிர் நூற்றி எழுபத்தி மூணு பாசி என் அமைது அப்போ சாயிர் நூற்றி எழுபத்தி மூணு பாசியில் தான் வரவை வந்து வெட்டுது அப்போ அந்த இடத்த நாங்கள் அவர் சைவர் கேள்வி நண்டு மார்க் பண்ணி எடுக்கப்படுது அப்போ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் வெப்பநிலை அளந்தமன்னு சொன்னால் அந்த வெப்பநிலையை தான் நாங்கள் கேள்வின் வெப்பநிலை என்று சொல்கிறோம் இப்போ இதில் இன்னொன்றும் கவனித்துக்கொள்ளணும் வாயுவின் கன அளவு அறிமுறை அளவில் பூச்சியம் அடையுது அறிமுறை அளவில் என்னென்னா அது திரவமாக வந்து அதுக்கு ஒரு கன அளவு இருக்கு சரியா ஏற்கனவே ஒப்பிட்டதோட பார்த்து நாங்கள் அந்த கன அளவை பூச்சியம் என்று கதைக்கிறோம் சரி அதான் அந்த அறிமுறை அளவில் பூச்சிய பூச்சிய கன அளவை அடையுதுன்ற ஒரு வீடை நாங்கள் பாவிச்சுக்கொள்வோம் சரியோ அப்போ அதுலேருந்து வெப்பநிலை அளந்தால் அதை சைவர்க்கே என்று சொல்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் இன்னொரு முடிவும் இந்த விரைவிலேருந்து நாங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளலாம் என்னென்றால் விடி சமன் வி நோட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கேமா பி இன்டு டி சரியோ அப்போ இதில் விடி ஏற்கனவே சீரோ ஒன்று காட்டினா இந்த முறை பேரங்கோ வி நோட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் கேமா பி கொண்டிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இன்டு டி அப்போ இதில் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று போமாசியாக எடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு முடிவை எழுதிக்கொள்ளலாம் இங்கே வீட் இந்த இதில் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சகதி கேள்வி இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு இப்போ இதை நாங்கள் இப்படி காதச்சு கொள்ளலாம் வீட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சகதி சமன் வி நோட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்போ இது என்னென்று நாங்கள் இந்த விரைவில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கவனமாக பார்க்கும் இந்த விரைவில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதாவது விடி எல்டி தானே விடி அப்போ விடியின் கீழ் டி விடியின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சக டி என்றால் இங்கே இருந்து கதைக்கிறோம் இங்கே இருந்து கதைக்கிறோம் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சக டி இம்மளம் சீரோண்டா இம்மளம் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அமைந்திருக்கும் அப்போ இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சக டி அப்போ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் இங்கேருந்து கதைக்கப்படுகிறது வெப்பநில இங்கேருந்து கதைக்கிறது அப்படி என்றைக்க வீட்டிங்கள் அதாவது வீட்டிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சக டி சமன் இங்கு வி நோட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு வி நோட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் இதை வடிவாக அவதானித்தீங்கன்றா முடிவு தெரியும் என்னென்றால் அதாவது இந்த இடத்துலேருந்து அதை திருப்ப திருப்ப மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துலேருந்து வெப்பநிலை அளக்கப்படைக்கு நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து கொள்ளலாம் என்னென்றால் இங்கே நான் இந்த எடுத்த முடிவை இப்படி மாற்றி கொள்ளலாம் என்னென்றால் அதாவது விடி ஓவர் டி டி என்றது அங்கே சாயிர் நூற்றி மூன்றுலேருந்து அளக்கப்பட்ட வெப்பநிலை அதன் கீழ் வி நோட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு டி நோட்டு வந்து கதைக்கலாம் அதாவது வந்து வி ஓவர் டி வந்து மாறிலி கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இது ஒரு முடிவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அந்த சார்ஜின் விதியிலேருந்து வந்த முடிவாகத்தான் இது நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம் அதாவது வந்து அமுக்கத்தின் கன அளவின் கீழ் வெப்பநிலை அந்த வெப்பநிலையை பற்றி சொல்லிக்க உங்களுக்கு விளங்குது சயர் நூற்றிலேருந்து அவளுக்கு எடுத்து சொல்லப்படுற வெப்பநிலை எனவே அது கெல்வின் வெப்பன் ஆகவே இந்த சார்ஜின் விதியை நாங்கள் மாற்றி கூறிக்கொள்கிறோம் என்ன மாதிரி என்றால் அமுக்கம் மாறாதிருக்கு ஒரு குறித்த இனி வாயுவின் கன அளவு தனி வெப்பநிலைக்கு நேர்விதசம் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் சரி நாங்கள் இப்போ அடுத்த பகுதிக்கு போகிறோம் அதாவது கன அளவு மாறிலியாக இருக்க குறித்த வாயில் கன அளவு மாறிலியாக இருக்க போயிருக்க அமுக்கத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கும் இடையில் இருக்க தொடர்பை ஆராய போகிறோம் சரியோ அமுக்கத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கும் இடையில் தொடர்பை ஆராய போகிறோம் அப்போ அதுக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு பரிசோதனையை நாங்கள் செய்கிறார்கள் ரைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கண்ணாடி கும்பல் ஒன்று ஒரு தொட்டி அமுழ்த்தப்பட்டு வெப்பமாக்கப்பட போகுது அந்த கண்ணாடி கும்பலோட ஒரு மெல்லிய குழாயின் மூலமாக இங்கே ரப்பர் குழாயினோடாக இணைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னொரு 
திறந்த கண்ணாடி குழாய்க்கு அதுக்குள்ளே ரசம் காணப்படுகிறது அப்போ ரெண்டு இங்கே ஒரு அம்பு குறி காட்டப்பட்டிருக்குது அந்த மட்டம் வரையும் ரசம் நிற்க வேண்டும் சரியோ அப்போ நாங்கள் இங்கே வன்சன் சுவாலையால் வெப்பமாக்க வலிக்கிட்ட என்ன நடக்க வேண்டும் யோசிக்கிறீங்கள் இந்த கண்ணாடி குமுழுக்க இருக்கிற வாயு விரிவடை அது வந்து அங்கே அம்பு குறியில் இருக்கிற ரச நிறையில் அமத்தும் அமத்தேக்க அந்த ரச நிறால் கீழறாங்க இப்போ அமுக்க அதிகரிப்பு ஏற்படுறா இந்த கண்ணாடி குமுழுக்க அமுக்க அதிகரிப்பு ஏற்படுறபடி அந்த வட்ட கண்ணாடி குமுழுக்க அமுக்க அதிகரிப்பு ஏற்படுறதால் அந்த அமுக்க அதிகரிப்பு அங்கே ரச நிறையில் கீழதல் அப்போ நாங்கள் அளவீடு எடுக்கேக்க எப்பவும் அந்த திறந்த கண்ணாடி குழாயே அதாவது வளிமண்டல அமுக்க இங்கே பீனோட்டு தொலைப்பட்டு ஒன்றுக்கும் அந்த திறந்த குழாயில் அந்த பீனோட் தொலைப்பட்டு ஒன்று கேட்க அதை நாங்கள் அந்த குழாயை நாங்கள் உயர்த்தி அந்த குழாயை நாங்கள் உயர்த்தி எப்பவும் ரசமட்டம் அம்பு குறிக்கு வரத்தக்கதாக பார்த்து கொள்ளல் வேண்டும் எப்பவும் ரசமட்டம் அம்பு குறிக்கு வரத்தக்கதாக பார்த்து கொள்ளல் வேண்டும் அந்த நிலையில தான் நாங்கள் அளவீடுகளை எடுக்கணும் ரச நிறையில் அம்பு குறியை கொண்டு வந்துட்டு தான் அளவீடுகளை எடுக்க துவங்க வேண்டும் அப்போ இங்கே நாங்கள் இந்த பரிசோதனை செய்யக்க கலக்கியால் கலக்கி கொள்ளணும் அதோட இங்கேயும் மெதுவாகத்தான் அதாவது மிக மெதுவாகத்தான் வெப்பநிலையை கொடுக்கணும் அதாவது மெது மெதுவாகத்தான் சூடாக்கி கொண்டு போகணும் ஏனென்றால் வெப்பநில வெளியில் தொட்டியில் இருக்கிற வெப்பநில கண்ணாடி குமுழுக்கு இருக்கிற வளி வாயு நிறல் வெப்பநிலைக்கு சரியாக ரெண்டும் சமனாக வரணும் என்று சொன்னால் மெதுவாக சூடாக்கினம் என்றால் தான் இந்த நிகழ்வு நடவடிக்கை சாந்தியம் அல்லாட்டி கண்ணாடி வெளித்தொடியில் இருக்க நீர் ஒரு வெப்பநிலையாக இருக்கும் கண்ணாடி குமுழுக்கு இருக்கிற வழி வேறு ஒரு வெப்பநிலையாக இருக்கும் என் கண்ணாடி கூடாலும் வெப்பம் போய் சேர முடியாது இங்கே காட்டப்பட்ட இந்த ரசம் அம்ப குறியில் ரசத்தை ரச நிலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு வெப்பமாக்கேக்க இது வந்து கீழே பதிய போகுது இது மெல்லிய சிறிய கண்ணாடி குழாய் அது மைத்திர குழாயாக அமையலாம் இது திறந்த கண்ணாடி குழாய் இது கண்ணாடி குமுள் இது ரசம் மட்டும் அந்த அம்பு குறியில் காணப்படும் இப்போ நாங்கள் எடுக்கிற அளவீடு வந்து இந்த எச் டீட்டாண்ட் அளவீட்டை எடுத்து கொள்ளுவோம் ரசமட்ட வேறுபாட்டை அப்போ நாங்கள் இங்கே செய்முறையில் நாங்கள் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது நான் இங்கே வடிய கிளியராக போட்டிருக்கிறேன் இந்த அம்பு குறியண்ட குறிக்கு கீழிறங்கும் ரசமட்டம் அந்த இடத்துக்கு திருப்ப கொண்டு வந்தது தான் இந்த ரசமட்டங்களுக்கு இடையில் வேறுபாடு அங்கே எச் டீட்டாண்டு காட்டப்பட்டது இங்கே எச்சண்டு போட்டிருக்கிறேன் அளக்க விடுவோம் இவ்வாறாக வெவ்வேறு வெப்பநில வெப்பநிலைக்கு செய்ய செய்யப்பட்டு அளவீடுகள் எடுக்கப்படும் இந்த இணைக்கிற கண்ணாடி குழாய் இருக்கல்லோ அதை காட்டு பாட்டப்பட்டது அதை அதாவது வந்து இந்த கண்ணாடி குமுளையும் இந்த ரச குழாயையும் இணைக்கிற இந்த மெல்லிய அந்த கண்ணாடி குழாய் வந்து மிகவும் மெல்லிதாக அமையணும் ஏன் மெல்லி செய்ய குழாயாக அமையணும் என்றால் இந்த கண்ணாடி குமுளுக்குள் அடைக்கப்பட்ட வழி தொட்டிக்குள்ளே காணப்படும் குமுளுக்கு அடைக்கப்பட்ட வழி தொட்டிக்குள்ளே காணப்படும் அப்போ இந்த இந்த குழாய் இணைக்கும் குழாய் மெல்லிய குழாயாக அமைய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த தொட்டிக்குள்ளே அமைக்கப்பட்ட கண்ணாடி குழாய் தான் வெப்பமாக்கப்பட்டது நீரால் அப்போ அதுக்குள்ளே அடைக்கப்பட்ட வழி தான் வெப்பமாக்கப்படும் அப்போ இணைக்கப்பட்ட வழி குழாயில் அமைப்பட்ட வழியே இந்த அளவை குறைக்கிறதுக்காண்டி தான் ஏன்னா அது வேறு ஒரு வெப்பநிலையில் இருக்க போகுது அப்போ அந்த அமௌண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காண்டி தான் அது வந்து மெல்லிய அதாவது உதாரண மைத்தள குழாயாகவும் அமையலாம் அப்படி ஒரு சிறிய கன அளவை கொள்ளக்கூடிய குழாயாக அமைதல் வேண்டும் இந்த இணைக்கும் குழாய் ஓகே சரிதானே அப்போ இதை இந்த பரிசோதனையில் கவனிக்கணும் அதை விட இன்னொன்றும் நாங்கள் கவனிக்கணும் ஏனென்றால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெப்பலில் நான் திருப்பம் சொன்னால் அது திருப்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் போட்டு போட்டு போடப்பட்டு இருக்கு இந்த கேள்வி இதற்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த கேள்வி வந்திருக்கு வெப்பநில மெதுவாக அதிகரிக்கப்படும் நாங்கள் விரைவாக அதிகரித்து வெப்பநிலை எடுத்துக்கொண்டு போனோம் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு இந்த வெளி தொட்டிலே இருக்கிற நீரிண்ட வெப்பம் இல்லை அதுக்கெல்லாம் க வெப்பமானி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கெல்லாம் வெப்பமானி வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வெப்பநிலையும் கண்ணாடி குமுள் இந்த வெப்பநிலையும் எடுக்கிற வழியின் வெப்பநிலையும் மாறுபட சான்ஸ் இருக்கு சரியோ அப்போ நாங்கள் இப்போ அளவீடுகளை எடுக்க போகிறோம் அப்போ அளவீடுகளை என்ன மாதிரி எடுத்து ஒரு வரவை கீறதை பார்ப்போம் சரி நாங்கள் இப்போ அமுக்கத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கும் வரவை கீற போகிறோம் வெப்பநிலைக்கும் வரவு கீற போகிறோம் அப்போ நாங்கள் அமுக்கத்தை என்னென்ன எடுப்போம் என்று சொன்னால் இங்கே வளிமண்டல அமுக்கம் தொலைப்பட்டு ஒன்று இருக்கும் இந்த திறந்த குழாயில் அப்போ இந்த இடத்துல அமுக்கம் வந்து என்னென்ன வேற போகுன்றா இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கம் தான் இங்கே குமுளுக்குள்ளேயும் காணப்படும் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கம் பீசா மன் என்னென்ன வேற போகுது வளிமண்டல அமுக்கம் பி நாட் சக எச் சென்டிமீட்டர் ரசமன் 
வந்து நாங்கள் குமுளுக்கு இருக்கிற அமுக்கத்தை கண்டுகொள்ளலாம் வெப்பநில நேர டிரெக்டாக உங்களுக்கு வெப்பமானியால் பாதிக்கப்படும் ஐயோ அப்போ வெப்பநிலையை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே நான் உங்கள் பேக்டிகளை வழங்கப்படுத்தி இருக்கிறேன் அப்போ வெப்பநிலையை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் அமுக்கத்துக்குரிய பெருமானத்தை எச்சே எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ அட்டவணையில் ஆக நாங்கள் எச்சை தான் எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ எடுத்து போட்டு நாங்கள் வரவ கீரணம் என்று சொன்னால் சரிதானே வரவ கீரணம் என்று சொன்னால் இந்த வரவு ஒரு நேர்கோடாக அமைய போகுது இந்த வரைவிலிருந்து நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை கணித்தம் என்றால் அதாவது பிடி டி பாசியில் இருக்கிற அமுக்கம் தான் பிடி மைனஸ் பி நோட் சைவர் பாசியில் இருக்கிற அமுக்கம் பி நோட் ஓவர் பி நோட் இந்த வெப்பநில மாற்றம் டீயை கணிச்சம் என்றால் எந்த ஒரு வாய்ப்பும் அது ஒன்னிங்கில் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அமைவதை காணலாம் சரியோ அப்போ இந்த ஒன்னிங்கில் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை நாங்கள் கேமா வி என்று அழைத்துக் கொள்கிறோம் அதாவது மாறா கன அளவில் வாயுவின் அமுக்க விரிவுதிறன் என்று சொல்லப்படுது மாறா கன அளவில் வாயுவின் அமுக்க விரிவுதிறன் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ இதிலேருந்து நாங்கள் இந்த சார்ஸின் விதி மாதிரி இங்கே நாங்கள் இதை அமுக்க விதி என்று சொல்கிறோம் இங்கே அமுக்க விதிக்கு நாங்கள் போகிறோம் சரியோ அந்த பி டி மைனஸ் பி நோட்டின் கீழ் பி நோட் இன்று டி என்றது அமுக்க விதியாக சொல்லப்படுது அதாவது வந்து பி டி மைனஸ் பி நோட் என்ற மாற்றம் இந்த ஒவ்வொரு பாசி வெப்பநிலை ஏற்றத்துக்கும் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பங்கால் சைபர் பாசியில் இருக்க அமுக்கத்தின் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பங்கால் அதிகரிக்கும் என்று இந்த அமுக்க விதி சொல்லும் இப்போ பி டி மைனஸ் பி நோட்டின் கீழ் பி நோட் இன்று டி வந்து ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு வந்து எல்லோ அதுலேருந்து தான் இந்த அமுக்க விதியை நாங்கள் சொல்கிறோம் மாறா கன அளவில் ஒரு குறித்த நிவாயு ஒன்றிற்கு அதன் அமுக்கமானது ஒவ்வொரு பாசி வெப்பநிலை ஏற்றத்திற்கும் சைபர் பாசியில் உள்ள அமுக்கத்தின் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பங்கால் அதிகரிக்கும் அதாவது வி டி மைனஸ் வி நோட் சமன் நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது அங்காலம் கொண்டு வரும் வி நோட் இன்று டி இன்று ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு என்று போட்ட மாட்டோம் அந்த டீயை உண்டாக்கினோம் என்று சொன்னால் இந்த விதியை அப்படியே நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் மாறாக்கன அளவில் ஒரு குறித்த நிர்வாகம் ஒன்று இருக்குது அதன் அமுக்கமான ஒவ்வொரு பாசி வெப்பன் ஏற்றத்துக்கும் சைபர் பாசியில் இருக்க அமுக்கத்தின் ஒன்னுங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு பங்கால் அதிகரிக்கும் என்று சொல்கிறோம் அப்போ வி டி மைனஸ் வி நோட்டை தான் கதைக்கலாம் அதிகரிப்பு அதிகரிப்பாகும் வரைவிலேருந்து நாங்கள் அமுக்க விதிக்க போனாங்கள் அதை போல் ஏற்கனவே நாங்கள் வரைவிலேருந்து ரெண்டு மூணு முடிவெடுத்து நாங்கள் தானே கன அளவுக்கும் வெப்பநிலைக்குமான வரவை வரைஞ்சு நாங்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு முடிவு அதே முடிவுகளை இந்த அமுக்கத்துக்கு நாங்கள் பற்றிக்கொள்ளலாம் இப்போ அதே இதே போல் வரவை நீட்டிட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் பார்த்தமெண்டா வரவை நீட்டினதை நாங்கள் பார்த்தமெண்டு சொன்னால் அமுக்குரியில் இங்கே நீட்டப்பட்டிருக்கு சய இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாசியில் எங்களுக்கு அமுக்கம் வந்து பூஜ்ஜியமாக வருகிறது அப்போ அந்த இடத்துல அந்த இடத்த நாங்கள் சீரோ கே என்று கதைச்சு கொள்ளலாம் அந்த இடத்த நாங்கள் சீரோ கே என்று கதைச்சு கொள்ளலாம் கேள்வி நண்பர் அப்போ இங்கேயும் நாங்கள் திருப்ப அதே மாதிரி முடிவுகளை எடுக்கலாம் அப்போ இங்கேயும் நாங்கள் அதே மாதிரி அப்போதே போல் திருப்ப எழுதி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவ்வளோ மினக்கெடுத்து இல்லை நாங்கள் பி நோட் என்று டி சமன் அங்கே மவி என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் இப்போ இதிலேருந்து திருப்ப நாங்கள் இதே மாதிரி பி டி சமன் பி நோட் இன்று ஒன் ப்ளஸ் கேமாவி இந்த டி என்று போட்டோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் திருப்ப இந்த கேமாவி கொண்டிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை போட்டு பிரதியிட்டு நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னால் பிடி நோட் ஆகிற நேரத்தில் என்ன வெப்பல் என்று கண்டுகொள்ளலாம் என்ன வெப்பலில் மாற்றம் பண்ணலாம் இப்போ அது திருப்பவும் அது தான் நான் சொன்னால் சாயிர் நூற்றி எழுபத்தி மூன்று பாசி என்று பெறும் கன அளவுக்கு செய்த மாதிரி இதை போல் நாங்கள் இன்னொரு முடிவுக்கும் பெறலாம் அங்கே கன அளவுக்கு நான் செய்து காட்டினான் அதே இதே மாதிரி இன்னொரு முடிவுக்கும் பெறலாம் ஏனென்றால் இந்த பிடி சமன் பி நோட் இன்று ஒன் ப்ளஸ் கேமா வி இன்று டி அதே போல் நாங்கள் கேமா வி கொண்டிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றை போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று என்று டி என்று வரப்போகுது 
வெளியே இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்ற பூ மாசியாக எடுத்து நாங்கள் இதை பிரித்து எழுதியிருந்த மண்டை இங்கே ஒன்று வந்திருக்கலாம் பிடி சாமன் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சகட்டி சாமன் பி நோட்டிங்கள் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அப்போ இது என்ன அங்கே விரைவில் நீங்கள் திருப்ப பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் வரவில்லை நீங்கள் திருப்ப பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் பி நோட்டின் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரெண்டா இங்கேருந்து சொல்கிறோம் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று அதை போல் பிடிங் கீழ் இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று சகதி அப்போ மொத்தமாக நாங்கள் இதை மாற்றி எழுதினோம் என்று சொன்னால் அப்போ பிடிஓ வட்டி ரெண்டா இருநூற்றி சீரோ கேள்வியிலேருந்து கதைக்கிறோம் பிடிஓ வட்டி சாமன் பி நோட்டிங் கீழ் அந்த இடத்துல சீரோ கேள்வியிலேருந்து சொல்கிற வெப்பனில் டி நோட் அப்போ அதை மொத்தத்தில் பி ஓவர்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரியோ அப்போ இங்கே நாங்கள் திருப்பவும் இந்த அமுக்க விதியை இப்படி மாற்றி கதைச்சு கொள்ளலாம் இது சரியானது அதாவது குறித்த தினி வாயு மாறாக்கான அளவில் அமுக்கமானது தனி வெப்பநிலைக்கு நீர் வீசம் கவனமாக இருக்கணும் அப்போ இதில் ஒரு கிராஃபையும் கிரி காட்டுறேன் அமுக்கத்துக்கும் போன முறை வெப்பநில பாகசியில் கீறினார் கெல்வினுக்கும் கீறினம் என்று சொன்னால் இந்த விரைவு உற்பத்தி கூடாக போ சரிதானே அப்போ அதையும் கவனிச்சு கொள்ளும் அப்படின்னு சில முறை மாறி கிரி கேட்குறாங்க சரியோ அப்போ இதில் இந்த ரெண்டு முடிவு நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ஒன்று விஓவர்டி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ பிஓவர்டி கான்ஸ்டன்ட் ஏற்கனவே பிவி கான்ஸ்டன்ட் ஏற்கனவே பார்த்த முடிவு உண்டு பொயிலின் விதியில் பிவி கான்ஸ்டன்ட் மூன்று முடிவுகளை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூன்று முடிவையும் சேர்த்து தான் நாங்கள் இன்னைக்கு கதைக்க போகிறோம் அப்போ அதை தான் நாங்கள் இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அதாவது இலட்சிய வாயு சமன்பாடு என்றதுக்கு வரும் இலட்சிய வாயு சமன்பாடு அப்போ இலட்சிய வாயு சமன்பாடு என்ற வரைக்கு ஒரு வாயு பி ஒன் அமுக்கத்திலையும் வி ஒன் கன அளவையும் T1 ஒன் அந்த கவனம் இது கெல்வின் வெப்பன் அந்த வெப்பன்லேயும் இருக்கிற ஒரு வாயுவை பி டூ வி டூ டி டூ அந்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரும் சரியோ அப்போ ரெண்டு ஸ்டேஜில் இதை நாங்கள் செய்கிறோம் ஒன்று மாறாம பண்ணல மாறாம அதில் மாறாக்கான அளவு மாறாம எண்ணத்திலேயே நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் ஆனால் ரெண்டு ஸ்டேஜில் இதை மாற்றி கொள்கிறோம் வசதிக்காக இப்போ முதல் வெப்பனில் மாறாமல் இருக்கு அப்போ இவையில் மாறிக்கொள்ளினோம் அப்போ டி ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருக்கு அமுக்கவும் கன அளவும் மாறிக்கொள்ளும் சரியோ அமுக்கவும் கன அளவும் மாறிக்கொள்ளுது பிறகு அமுக்கம் மாறாமல் இருக்குது வெப்பநிலையும் கன அளவும் மாறிக்கொள்ளும் சரிதானே அப்போ இந்த ரெண்டு நிலைமையின் மூலம் இந்த ரெண்டு மாறா வெப்பநிலையிலே மாற அமுக்கத்தின் மூலமும் நாங்கள் பி ஒன் பி ஒன் டி ஒன் நிலையில் இருக்கிற வாயுவை பி டூ வி டூ டி டூ என்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து கொள்கிறோம் அப்போ இதுலேருந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் முதலாவது ஸ்டெப்லேருந்து நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் என்னென்றால் வெப்பனில் மாறியில் என்றபடியாக நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த நீங்கள் பி வி கான்ஸ்டன்ட் ஆகவே பி ஒன் வி ஒன் சாமன் பி டூ வி டேஷ் சரியா அப்போ இதுலேருந்து வி டேஷ் எடுத்து வேற மாதிரி வச்சுக்கொள்வோம் வி டேஷ் சமன் பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் பி டூ என்று வச்சுக்கொள்வோம் இதுலேருந்து வந்த முடி இங்கால வந்த மண்டா அமுக்கம் மாறியாக இருக்கு ஆவே வி ஓவர் டி கான்ஸ்டன்ட் ஆவே வி டேஷ் ஓவர் டி ஒன் சமன் வி டூ ஓவர் டி டூ இங்காலே முடிவு சரிதானே அப்போ இதில் வி டேஷை கொண்டு வந்து நாங்கள் பிரதி இடைக்க நாங்கள் பிரதி இட்டம் என்று சொன்னால் என்ன முடிவு வரும் P1, V1, V1, வி டேஷுக்கு போல பிறகு வரும் இங்கே பி டூ இது வி டேஷுக்கு போல பிறகு இட்டது இந்த டி ஒன் அது டி ஒன் ஏற்கனவே இருந்தது சமன் வி டூ இன்கு டி டூ அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் அங்கே பி டூ அங்கால கொண்டு போய் எழுதிக்கொள்கிறோம் என்னென்றால் பி ஒன் வி ஒன் ஓவர் டி ஒன் சாமன் பி டூ வி டூ ஓவர் டி டூ 
சரியா அப்போ பி ஒன் பி ஒன் ஓ டி ஒன் செவன் பி டூ வி டூ ஓ டி டூ வண்டா என்ன முடிவு சொல்லி வந்தாங்கள் ஏற்கனவே பி ஒன் பி ஒன் செவன் பி டூ வி டூ வண்டா பிவி முடிவு மாறுடி அதை போல் அப்போ இதுக்கு என்ன முடிவு சொல்லுவோம் பிவி ஓவர் டி ஒரு மாறுலி கே என்று சொல்லிக்கொள் பிவி ஓ டி ஒரு மாறுலி கே என்று கதைச்சு கொள்கிறோம் சரிதானே அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்னென்றால் அதாவது பிவி ஓவர் டி மாறுலி என்று சொன்னால் இந்த ஒரு மூல் வாயு கதை கேட்க ஒரு மூல் வாயுக்கு இந்த கே அப்ப என்ன வரும் வேண்டாம் ஒரு மூல் வாயு கருதி கே என்னென்று போட்டுட்டு சாரி கே ஆர் என்று போட்டுட்டு நாங்கள் இந்த சமன் பாட்டை ஒரு மூல் வாயு கருதி பிவி ஓவர் டி சமன் ஆர் என்று கதைச்சு கொள்கிறோம் இப்போ இங்கே ஆர் வந்து வாயு மாறுலி என்று கதைச்சு கொள்கிறோம் வாயு மாறுலி ஆகவே என் மூல் வாயுக்களுக்கு எழுதிக்க இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் அமைச்சு கொள்கிறோம் என் மூல் வாயுக்களுக்கு பிவி சமன் என் ஆர் இந்த டீயை மேலே உண்டு டீ என்ற ஒரு சமன்பாட்டை நாங்கள் அமைத்து கொள்கிறோம் இது ஒரு பிரதானமான சமன்பாடாக அமையும் அப்போ இதை எவ்வாறு உருவாக்கினோம் என்றது அவ்வளவு அவசியம் அண்டு இல்லை ஆனால் முடிவை நாங்கள் எத்தனை உடங்களில் பாவிக்க போகிறோம் இப்போ பிவி சமன் என்ஆர்டி இப்போ இதே போல் நாங்கள் இப்படியும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது இந்த பிவி ஓவர் டி சமன் கே எல்லோ இப்படியும் பெற்றுக்கொள்கிறது இந்த ஒரு கிலோகிராமுக்கான வாயு மாறி ஒரு கிலோகிராமுக்கான சில கணக்கிலுக்கு அப்படி பாய்க்கிற சோமா இருக்கும் அதுக்கான வாயு மாறி ஒரு மாறிலேயே ஆர் அண்டு வச்ச மாண்டா ஒரு கிலோகிராமுக்கான மாறிலேயே ஆர் அண்டு வச்ச மாண்டா பிவி ஓவர் டி வந்து ஆர் அண்டு வந்து ஆகவே எம் கிலோகிராம் வாயுகளுக்கு இப்படியும் அந்த சமன் பாட்டை வச்சிருக்கிறது பிவி சமன் எம் ஆர் சரியோ ஆனால் கவனிக்க வேண்டும் இந்த ஆர் வந்து இந்த ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஆர் எல்லா வாயுக்கும் ஒரே அறியா தான் இருக்கும் வாயு மாறிலியாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்மால் ஆர் வாயுக்கு வாயு மாறுபடும் அங்கே நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியிலேயும் பார்த்துருப்பீங்கள் வாயு மூல் என் சம என் டபுள் ஜூ ஓவர் எம் அண்ட் அதை போட்டாலும் இதே சமன்பாடு வரும் சரி தான் அனுபடியால் நாங்கள் இதை அவ்வளவு பிரதானமாக கருது கொள்கையில் ஆனால் சில இடங்களுக்கு நேரடியாக பாவிக்கிறது உதவியாக இருக்கும் என்று கண்டு இந்த சமன்பாட்டை நான் சொல்லி காட்டினான் பிவி சமன் எம் ஆர்டி அண்டு ஒரே வாயுக்கு தான் இந்த ஆர் ஸ்மால் ஆர் மார்லியாக காணப்படும் சரி தானே அப்போ இவ்வளவு தான் இந்த வாயுக்கள் சம்பந்தமான விதிகள்